السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه انها استعرت من اسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فادركته الصلاه وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايات التيمم فقال سيد بن حذير لعائشة رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك امر تكرهين الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا সম্মানিত দিনী ভাতৃ মণ্ডলী আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রশংসা এবং প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুর উল্লাহ সাল্লামের উপর সালাতুসাল্লামের পর আজ জুমাবার দোসরা রবিউল আউ্বাল চোদ্দোশো তেতাল্লিশ হেজরি মোতাবেক আটই অক্টোবর দু হাজার একুশ ধারাবাহিক আলোচনা শহীদুল বখারির তেয়াম্মমের পর্ব পর্ব নম্বর দুই গত সপ্তাহে শুরু করেছি তেয়াম্মম সম্পর্কে দুটি হাদিস নিয়ে আলোচনা হয়েছিল গত সপ্তাহে আজকে অধ্যায় নম্বর দুই ইমাম বুখারি রহমাহল্লার এই তেয়াম্মের বলছেন ইমাম বুখারি রহমাহল্লাহ বাবুন এটি হচ্ছে এমন একটি অধ্যায় হা যা বাবুন আসলে এরকম ছিল এটি হচ্ছে এমন একটি অধ্যায় ঈদ আলম ইয়াজেদ মা আনওয়ালা তো রাবন যাতে আলোচনা হয়েছে এই বিষয় সম্পর্কে যে কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোন অবস্থায় বা এমন কোন স্থানে থাকে যে পানীয় পাচ্ছে না আর মাটিও পাচ্ছে না প্রশ্ন যেন এটা পানীয় পাচ্ছে না মাটিও পাচ্ছে না এমন এক মহল্লা কখনো কখনো অধ্যায় কায়েম করেছেন অধ্যায় উত্তর রয়েছে প্রশ্নের উত্তর বা মাসলা অধ্যায় উল্লেখ করে দিয়েছেন এখানে কিন্তু এটা করেন না এখানে যেন একটা প্রশ্ন রেখেছেন আপনাদের সামনে যে কোনো এক ব্যক্তি যদি পানীয় না পায় আর মাটিও না পায় পানির বিকল্প মাটি দুটোই পাচ্ছে না মা যায় আর ফাল কি করবে সে কি করবে উত্তর হাদিস আছে যে হাদিসগুলি আসছে তাতে উত্তর রয়েছে অথবা পানি পাচ্ছে বা মাটি পাচ্ছে কিন্তু ব্যবহার করতে পারছে না কোনো বন্দি যে বাধা আছে সালাতের সময় চলে যাচ্ছে অথবা রোগী অসুস্থ বিছানায় সাহিত নড়তে চড়তে পারছেন না আর পানি দেখতে পাচ্ছে কিন্তু সে পানির কাছে পৌঁছিতে পারবে না পানি তাকে কেউ দেবে ব্যবহার করবে সেটাও সম্ভব নয় অথবা পানি ব্যবহার করতে পারবে না মাটি তেমন করতে পারবে মাটি আছে কিন্তু বিছানা থেকে নামতে পারছেন না সে নড়তে পারছে না আর কেউ মাটি এগিয়ে যাওয়ার মতো নেই সময় চলে যাচ্ছে সলাতের কি কাজা করতে থাকবে আমাদের দেশের মানুষরা কাজা করতে থাকে আমার মা এক সপ্তাহ অসুখ ছিল নামাজ পড়তে পারেনি আমার বাপ দুই সপ্তাহ এক মাস অসুস্থ ছিল নামাজ পড়তে পারেনি এগুলো আমাদের দেশই কথা তাই না 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 এসব চলবে না যতক্ষণ হৌস আছে সলাত আদায় করতেই হবে যে কোন অবস্থায় সলাত আদায় করতে হবে পানি পাচ্ছে ব্যবহার করতে পাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ পানি না পাচ্ছে অথবা ব্যবহার করতে সক্ষম নাই মাটি আছে বিকল্প আলহামদুলিল্লাহ মাটিও নেই অথবা মাটির কাছে নেই মাটি ব্যবহার করতে পারছে না তাহলে যে কোনো অবস্থায় সলাত আদায় করতে হবে এটা হাদাসের ক্ষেত্রে শরীরের না পাখির ক্ষেত্রে বড় না পাখি থাক ছোট না পাখি থাক ভালো করে শুনে লাগে হাদিসগুলো পরে আসছে এমনকি গোসল ফরজ হয়ে আছে আর এইরকম পরিস্থিতি শুধু উজু নয় ছোট হাদাস নয় ছোট না পাখি নয় গোসল ফরজ হয়ে আছে 
আর পানি ব্যবহার করতে পারছেন না মাটি আছে মাটির কাছে পৌঁছিতে পারছে না তাহলে কি করবে সাদ পড়বে না পরে কাজা করে নেব না ভক্তের ভিতরে যে কোনো অবস্থায় চলাত বড় না পাকি অবস্থায় চলাত আদায় করা ফরজ যদি অক্ত পার হয়ে যায় চলাত আদায় না করে সে গুণাগার কেবিরা গুণাগার সে ব্যক্তি সে দিন সম্পর্কে যা হিল জানে না কিছু তাহলে হাদাসের বিষয়ে যদি এমন মাস আল্লাহ হয় তাহলে নাজাস অর্থাৎ শরীরে না পাক কিছু লেগে আছে পেশা পায়খানা কাপড়ে পেশা পায়খানা কাপড় খারাপ কাপড়ে পেশা পায়খানা লেগে আছে ওজর চলবে যে আমার শরীরে পায়খানা পেশাব ছিটে পড়েছে পায়খানা রাস্তায় পায়খানার পানি ছিল ফি ছিটে পড়েছে আর কাপড় বদলার ব্যবস্থা নেই বা গায়ে লেগেছে ছিটে সুতরাং আমি সলাদ পড়তে পারছি না চলবে এসব ওজর না চলবে না যে কোনো অবস্থায় যদি কাপড় বদলাতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ শরীর ধুইতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ শরীর না পাখি লেগেছে না ধুইতে পারেন সলাদ আপনাকে যথা সময়ে যে নির্ধারিত সময় রয়েছে প্রতিটি সলাতে তার মধ্যেই আদায় করতে হবে সলাদ এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত সলাদ এত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তার কোনো ছাড় নেই যদি ছাড় থাকতো তো যুদ্ধের মাঠে থাকতো এমন কি সালাতের জামাতেরও যদি বিষয়টিতে ছাড় থাকতো তাহলে যুদ্ধের মাঠে জামাত করার দরকার নেই তোমরা যে যে অবস্থায় আছো সালাত পড়ে নাও ও সালাতুল খাউফের জামাত করার দরকার কি এক লাইন দুশ্মনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন এক লাইন নামাজ পড়েন বিভিন্ন তরিকা তার রয়েছে এটা কেন কোনো প্রয়োজন ছিল না তাহলে তো আশা করি বুঝতে পারছে সুতরাং আজকে মুসলিম উম্মার অধিকাংশই নাম মুসলিম বেনামাজি কোনো না জাত নেই কোনো পরিত্রাণ নেই এত সহজ বিষয় নাই সলাতের বিষয়টি সলাত হচ্ছে সেলা বেনাল আবদ রফি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম বরং সর্বপ্রথম মাধ্যম মাধ্যম তো অনেক আছে কিন্তু প্রথম মাধ্যম তৌহিদের পরে আপনার মধ্যে তৌহিদ আছে অন্তরে আপনার লাই আহিল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে লাই রাহিল্লাহ আল্লাহ তোমার ছাড়া কোনো মাবুদ আমার নেই তো মাবুদ এবাদত কোথায় এবাদত তো প্রথমে এবাদত সলাত তো সলাতে এত হালকা বিষয় নাই যে ছেলেটা খুব ভালো ও বাপ মার খেদমত গুজার খুব ভালো অনগত আর ভাই বোন সবগুলোকে মানুষ করলো সবগুলি বিয়ে সাদি দিল গোটা সংসার একাই চালায় সব টাকা সে যা পায় প্রবাসে সব দিয়ে বিশ বছর ধরে সংসার চালাচ্ছে আর কিছু বলছে শুধু একটাই সামান্য একটা দোষ আছে নামাজটা পড়ে না কিছুই নেই তার অমালাহফিল আখেরাত মিন খালাক আখেরাতে কোনো অংশ নেই আখেরাতে পাবে না দুনিয়ায় পেয়ে যাবে আল্লাহ কিন্তু কারো ভালো আমলকে নষ্ট করেন না এটাও কোরআনে কেন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ইন্নালা নদীও আজরা মান আহসান আমালা যারা ভালো কাজ করে তাদের কর্মগুলিকে আল্লাহ বিনষ্ট করেন না ব্যর্থ করেন না তো দুনিয়াতে দিয়ে দিবেন যে লোক এই ভালো কাজগুলি করেছে তার রুজি তাল বরকত দেবেন তার তার ছেলে মেয়েদের হ্যাঁ রুজিতে বরকত দেবেন তার সুস্থতে বরকত দেবেন তাকে আল্লাহ রব বললাম ধন সম্পদ দেবেন প্রভাবশালী করবেন দুনিয়ায় সম্মান দিয়ে দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি এখানে একজন নাড়ে তো বলেছি যে তো যাক হাদিস দেখা যাক যদি পানিও না পায় মাটিও না পায় অথবা পানি মাটি কিছুই ব্যবহার করতে পারছেন না সলাতের সময় হয়ে গেছে কি করবে উত্তর হাদিস আছে মায়েশা রজি আল্লাহ তালা আনা থেকে বর্ণিত হাদিস আন্না ইস্তারাত মিন আসমা কেলা দাতান তিনি ধার নিয়েছিলেন একটি মালা বা একটি হার আসমা রজি আল্লাহ তালা আনহা থেকে তার বড় বোন তাহলে গয়না ধার নিয়ে কোথাও যাওয়া সফরে যাওয়া কোনো আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়া কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়া বেশ পর্দার সাথে থাকবে মহিলার মাঝে অলঙ্কার প্রকাশ পাক অসুবিধা নেই বাস অলঙ্কার পরে শাড়ি পরে ব্লাউজ পরে পুরুষদের সামনে ঘোরাঘুরি করছে এটা হারাম এটা নিজের বাড়িতে যদি তাবরের সামনে করে ভাসুরের সামনে করে দুলাবাইয়ের সামনে করে সেটাও বাড়ির ভিতরেও হারাম সব জায়গায় হারাম গয়নে 
করে সুসজ্জিত হতে নারীদের কোনো বাধা নেই কিন্তু হেজাব ঠিক থাকতে হবে হেজাব বাড়ির ভিতরেও পর্দা ঠিক থাকতে হবে বাড়ির বাইরেও পর্দা ঠিক থাকতে হবে কারো বাসাতে গেলেও যেমন পর্দা থাকতে হবে নিজের ঘরেও পর্দা থাকতে হবে অনেক বোরখা পরা মহিলারা খারাপ চরিত্র হয় কারণটা কি যদিও তুলনামূলক সংখ্যা কম যারা বেহায়াবে পর্দা বাইরেও বেহায়া ঘরেও বেহায়া তাদের কথা তো আলাদা আবার তারা বলে যে বোরখা পরেও তো খারাপ কাজ করে কিন্তু পার্সেন্টেজ বের করলে তোমাদের তুলনায় অনেক কম বোরখা পরার পরেও খারাপ চরিত্র কেন হয় বাইরে বোরখা পড়ছে কিন্তু বাড়িতে পর্দা নেই বাড়িতে ঘরে পর্দা নেই তাদের বাড়িতে ঢুকে গেলে সব ফ্রি অসুবিধা নেই যেসব লোকেরা বাড়িতে ঢুকে অহর হ বাড়িতে ঢুকে আত্মীয় স্বজন চাচা তো ভাই খালা তো ভাই মামা তো ভাই দুলা ভাই দেবর ভাসুর সবাই আসছে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে সব কিছু একসাথে চলছে খাওয়া দাওয়া তাহলে ওই সব মহিলাদের চরিত্র ঠিক থাকবে না চরিত্র ঠিক থাকবে না ইল্লা মাসা আল্লাহ কিন্তু চরিত্র যদি ঠিক থাকে মানে বড় যে না হয়নি কিন্তু ছোট যে না অহরহ হচ্ছে বাড়িতে বাড়ির ভিতরে আর অহরহ ছোট যে না যদি হয় সেটি কাবিরা গোনায় পরিণত হয় সুতরাং এই পর্দার বিষয়টিকে এরকম মনে করলে হবে না যে আমি ঢিলা ঢালা বোরখা পরিয়ে দিয়েছি আর বাইরে যখন যায় একেবারে হ্যাঁ শুধু চোখটা খোলা থাকে আমার ওয়াইফের অথবা আমার বন্ধের হিটার নাম শুধু পর্দা না ওটা হচ্ছে বাইরের পর্দা ঘরের পর্দা আগে থাকতে হবে ঘরের মধ্যে ইসলামিক পরিবেশ থাকতে হবে আসমা রাজি আল্লাহ তালানা থেকে ধার নিয়েছিলেন মালা কে ছোট বোন অমুক হালাক হয়ে গেছে তার মানে খারাপ কথা বললেন আপনি কিন্তু আরবিতে হালাক মানে শুধু ধ্বংস হওয়া নাই হালাক মানে ধ্বংস হওয়া হয় কাফের জালেম যদি হয় তো ধ্বংস হয় তার জন্য ধ্বংস শব্দটি প্রযোজ্য হেলাকা মানে মৃত্যু বরণ করা মারা যাওয়া হেলাকা মানে মারা যাওয়া বেশ কিছু হাদিসে হেলাকা মানে মাতা এসছে মারা যাওয়া হেলাকা মানে হারিয়ে যাওয়া হেলাকা মানে এখানে কোনটি হারিয়ে গেছিল মালাটি হারিয়ে গেছিল এখানে মরাও চলবে না আর কি চলবে না ধ্বংস হওয়াও চলবে না মালাটি তো ধ্বংস হয়নি হারিয়ে গেছিল এই জন্য দা আ বললো দা আয় দিও মানে হারিয়ে দা আয় দিও মানে বিনষ্ট হওয়া হয় নষ্ট হওয়া হারিয়ে যাওয়া সবই হয় কোনো এক ব্যক্তিকে পাঠালে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তলাশ করার জন্য তলাশ হয়তো অনেক করছেন কিন্তু ওই ব্যক্তি পেয়ে গেছে ফবা যা দাহা সেটাকে পেয়ে গেলেন ফাদরা কাথু সলা কিন্তু সেটা পেয়েছিলেন কোথায় হার দুইবার হারিয়েছে গত সপ্তাহে বলেছে হ্যাঁ একবার মিথ্যা অপবাদ যে মায়ের সাথে আল্লাহ আনহার ওপর লাগানো হয়েছিল সেই ঘটনায় হ্যাঁ গাজুয়া মুস্তালেক বা গাজুয়া মোরাইসি তার অপর নাম তাতে সেটা আগের ঘটনা আর পরের ঘটনা হচ্ছে গাজুয়াই জাতুর রেকায় যেখানে তেয়াম্মের বিধান নাজল হয়েছে আগের বার বেশ কিছু আয়াত নাজর হয়েছে মায়সরজি আল্লাহ তালানহার সতীত্ব সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা স্বয়ং সুরায় নূরে এটি মায়সার জন্য উম্মতে মুসলিমার জন্য বরকত যে কোরআনে করিম নাজল হয়েছে তার ওসিলে তার এই হার হারিয়ে যাওয়াতে কি করলাম যে কোরআনে করিম এর বেশ কিছু আয়াত আমরা পেলাম যাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় শুধু আয়াত পাওয়া না আয়াতগুলিতে এবং সেই ঘটনাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো মানুষ হবে মিথ্যা পাওয়ার লাগতে পারে সুতরাং কোনো কথা শুনলেই কারো চরিত্র সম্পর্কে বিশ্বাস করে নেবেন না আল্লাহ ফাতাবাইয়ের তদন্ত করেন বিশেষ করে তার বাদ যে কোনো এবং এমন নয় যে অহরহ তার চরিত্র খারাপ অহরহ যার চরিত্র খারাপ আগেরও মেলা ব্যাটরে পড়াছে তার বিষয়টি অন্যরকম আসছে কিন্তু আপনি তার সম্পর্কে পজিটিভ নেগেটিভ কিছুই জানেন না ভালো না মন্দ তাহলে তাকে বলতে পারেন যে সে খারাপ লোক ভালো জানে না মন্দ জানেন না তাহলে তদন্ত করতে হবে এমনি তো বলে দিলাম শুনেছি ওর চরিত্র খারাপ ও পর নষ্ট হারাম বলা এটা কাবিরা গুণ হয় তোমা দিটি আপনার আশিটি করা লাগবে চারজন সাক্ষী না নিয়ে আসতে পারলে এত সহজ নয় 
অথবা জানছেন যে ভালো মানুষ তার ফরজ আজ বাদাই করে হারাম না যায় বেঁচে থাকে আর এমনিতে একটা কথা বলে দিল যে ওই রকম এই রকম সেরকম বিশ্বাস করেন এত সহজ এত সহজ নাই লানত উল্লাহ হাল কাজেবি মৃত্যু দেব আল্লাহ লানত আর যতক্ষণ চারজন দেখেন একজন মানুষের মুসলিমের মানিজ্য তাল্লার কাছে কত মর্যাদাপূর্ণ যে যে কোনো সমস্যা আপনার কোটি কোটি টাকারও যদি কেস হয় আর দুজন সাক্ষী নিয়ে আসেন যথেষ্ট কোটি কোটি টাকার কেস সারা দুনিয়ার রাষ্ট্রীয় কেসও যদি হয় হ্যাঁ রাষ্ট্রীয় কেস তারপরেও কি দুজন সাক্ষী যথেষ্ট একটা কেসে প্রমাণ করার জন্য হ্যাঁ অথবা না কিন্তু জেনা প্রমাণ করার জন্য সমকামিত প্রমাণ করার জন্য কাউকে চরিত্র হিন সাব্যস্ত করার জন্য কয়জন সাক্ষী লাগবে চারজন একসাথে দেখতে হবে এক এক আনে চারজন চারবারই আমি আমি অমুক সালে দেখি চোখে এরকম করতে আর একজন বলছে অমুক সময় দেখেছি অমুক মাসে আমি দেখেছি চলবে না একসাথে একটা ঘটনা চারজন দেখেছে আর এইরকম সাধারণত সম্ভব খুবই অসম্ভব অনেক সময় পেলে হয়তো রুমে পাওয়া গেছে কিন্তু ওই অবস্থায় পাওয়া যায়নি তাহলে বড় জেনা সাব্যস্ত করাটা অনেক কঠিন শুধু রুমে পেলে আপনি বলবেন যে জেনাকারী হতে পারে এখনো জেনা হয়নি দেখে না যে হ্যাঁ হতে পারে সব কিছু হতে পারে আবার হতে পারে কিন্তু হতে পারে যে না হতে নাও হতে পারে আর আপনি একে বড় জেনাকারী সাব্যস্ত করে দিয়ে ওর উপর রজমের শাস্তি দিয়ে দেবেন এটা তো চলবে না অথবা একশো কোড়া লাগে এত সহজ তো নাই জি জি কি জন্য চারজন সাক্ষী মুসলিমের মান ইজ্জত দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ যেত মূল্যবান সে নর হোক আর নারী হোক ভাই হোক অত ভবন হোক বুঝছেন না জি তো দ্বিতীয় ঘটনাই তেমের আয়ত নাজল হইল সুফান আল্লাহ আগের উম্মতে তেম বিধান ছিলই না এই উম্মতে দীর্ঘ সময় ধরে মক্কাই ছিল না মদিনা তো কয়েক বছর ছিল না তারপরে তেমের বিধান নাজল হচ্ছে যে পানি না থাকে মাটি আছে পানি ব্যবহার করতে পারছো না উজু করতে পারছো না গোসল করতে পারছো না বড় না পাখি হোক ছোট না পাখি হোক তেম করে না পাক হয়ে গেল তুই কত বড় বরকত এই তেমের যে ঘটনাটি মানে যাতে তেম বিধান নাজল হয়েছিল তাতে হার পাওয়া গেছিল কোথায় ওটের পিঠ গত সপ্তাহের হাদিস এসছে হাদিসগুলি একসাথে সবগুলি কথা আসেনি কোনোটাই কিছু কম এসে কোনোটাতে কোনো বেশি বেশি এসছে কারণ যারা বর্ণনাকারী তারা হয়তো সব দিকটা একসাথে সংরক্ষণ করেননি কিছু অংশ কেউ জানে কিছু অংশ কিছু জানে কিন্তু সবগুলি হাদিসের সমন্বয় তখন পারফেক্ট পরিপূর্ণভাবে আপনি ঘটনাটি উপলব্ধি করতে পারবেন জানতে পারবেন ফায়দরা কথম সলা বলে ইসাম আহম্মা সলাতের সময় তাদেরকে পেয়ে গেছে কিন্তু তাদের সাথে পানি নেই আর যেখানে থেমেছেন সেখানেও পানি নেই অন্য হাদিসে যেমন আছে ফাসাল্লাউ তারা সলাত আদি করে ফেললেন পানি নেই কি করলেন সলাত আদি করে ফেললেন এই বোখারিতে তো শুধু এই হাদিস আছে ফাসাল্লাউ কিন্তু অন্য রেওয়ায়ত রয়েছে সহি সহি রেওয়ায়ত ফাসাল্লাউ বেগায়রে উজু ইন বিনা উজুতে সলাত আদি করে গেলেন আরও স্পষ্ট বিনা উজুতে উজু নেই বিনা উজুতে সবাই সলাত আদি করলেন একজন দুজন নয় কাফেলা যতগুলি লোক রসুরুল্লাহ সাল্লামের সাথে সাহাবাই কেরাম গন বিনা উজুতে সবাই সলাত আদি করলেন জি আর সে ও ফজরের সালাত ছিল তার মানে সবার জন্য উজু জরুরি ছিল জি হ্যাঁ বিশ্রাম করেছেন ভোর রাত্রে সেখানে অবস্থান করে বিনা উজুতে সলাত আদি করলেন পানি নেয় আমাদের কাছেও পানি নেয় এমন পরিস্থিতি আর সূর্য উঠতে যাচ্ছে তখন আল্লাহ রাব কি করলেন সমস্যার সমাধানের জন্য তেমের আয়াত নাজিল করে দিল এই তেমের আয়াত নাজিল হইল গত সপ্তাহে বলি তেমের আয়াত কোরআনে করিমে দুই জায়গায় রয়েছে জি যখন আয়াত নাজিল হইল তখন প্রখ্যাত আনসারি সাহাবি ওসাইদ হোদার রজি আল্লাহ বললেন আয়সার রজি আল্লাহ আনহা কে 
তাহলে পর্দা মেনটেন করি কোনো বেগানা পুরুষ বেগানা মহিলার সাথে কথা বলতে পারে ফেতনার আশঙ্কা যদি না থাকে ফেতনার আশঙ্কা না থাকে কথা বলতে পারে কোনো মহিলা এসে মশলা জিজ্ঞেস করছে ফেতনার আশঙ্কা নেই সেখানে আরও কেউ আছে অথবা তার মাহারাম স্বামী আছে মাহারাম যদি নাও থাকে আরও কেউ আছে অথবা খোলা জায়গায় হ্যাঁ রাস্তায় সবাই চারো দিকে দেখছে এমন নয় যে নির্জন ঘরে হ্যাঁ দুইজন শুধু এইটা যাইজ নাই নির্জনে যাইজ নাই কিন্তু খোলা জায়গায় ফেতনার আশঙ্কা নেই আর তারা এমন খারাপ লোক নাই যে এই রকম কোনো কথা হবে কোনো বিষয় দিনের বিষয় দুনিয়ার বিষয় কোনো কথা হচ্ছে দুনিয়ার বিষয় হইতে পারে একজন মহিলা কোনো কিছু বিক্রি করছে ধারের রোডের উপরে ফুটপাতে অনেক সময় বিক্রি হয় না হয় না বিক্রি করছে আর আপনি গিয়ে খরিদ করছেন কাস্টমার একজন আর মহিলা একজন কিন্তু চারিদিকে তো খোলা জায়গায় কোনো নির্জনে নয় সুতরাং জায়েজ কথা বলছেন তার সাথে জায়েজ এই যে মশলা জায়েজ বললাম এর দলিল এই হাদিস ও সাইদিবেন হোজায় নদি আল্লাহ তালান হো আয়েস নদী আল্লাহ তালানহাকে সম্বোধন করে বলছেন কি বলছেন জাজা কিল্লাহ খাইরান আল্লাহ আপনার ভালো করুন আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন জাজাক আল্লাহ খাইরান মানে কি আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন কখন জাজাক আল্লাহ বলবেন কখন জাজাক কিল্লা এখানে জাজাক কিল্লা আছে একজন বলবে হ্যাঁ মেয়েদের ক্ষেত্রে মেয়েদের না মেয়ে একজন যদি হয় একজন জাজাক আল্লাহ খাইরান আর ছেলে হইলে জাজাক আল্লাহ খাইরান জাজাক আল্লাহ আচ্ছা তার মানে আপনাকে জাজাক আল্লাহ বললে আপনাকে জানতে হবে পুরুষ নারীকে বললে আপনাকে তাহলে আরবি গ্রামার জানতে হবে নাকি আরবি গ্রামার জানাকে ফরজ ফরজে কে ফায় কিছু লোককে আরবি গ্রামার জানতে হবে কারণ কোরআন হাদিস বুঝতে হবে আরবি গ্রামার ছাড়া কোরআন হাদিস বোঝা সম্ভব নয় আর কোরআন হাদিস না বুঝলে আপনি কি করে দিয়ে মা উম্মত মুসলিম সমাধান দেবেন ফতোয়া দেবেন আকিদা শিখাবেন দিন শিখাবেন দিনের দাওয়াতি কাজ করবেন সুতরাং আরবি গ্রামার অবশ্যই জানতে হবে কিন্তু সেটা ফরজে কিছু সংখ্যক লোক জানলেই হইল সবার জন্য নয় তাহলে আপনাকে যে জাজাক আল্লাহ খেয়ার বলার প্রয়োজন পড়ছে কখন আপনি মাকে বলছেন কখনো বাপকে বলছেন তো কি করবেন তাহলে তাহলে তো শিখা ফরজ হয়ে যায় নাকি অসুবিধা নেই দিন খুব সহজ আর দিন ওই সোনা বিষয় বলেছেন আপনি পুরুষ লিঙ্গ দিয়ে সম্বোধন করুন আপনি আরো মাকে বলেন জাজাক আল্লাহ খেয়ার আপনি জানেন না যে কেল্লা করতে হয় কাল্লা করতে হয় আপনি জানেন না সোজা আপনি বা জাজা কাল্লাও খাইরান অসুবিধা নেই বাস পুরুষকে আপনি জাজা কেল্লা করে দিয়েন না পুরুষকে নারী বানিয়ে দিয়েন না আবার কথা বলছেন আপনার আব্বাকে গিয়ে জাজা কিল্লা হোক খাইরান যে হাদিসে বললাম এটা করে দিয়েন না আবার কিন্তু মহিলাকে পুরুষ লিঙ্গ দিয়ে সম্বোধন করা যেতে পারে কাল্লা বলা যেতে পারে এরও একটা গ্রামারে তাওয়িল আছে এক্সপ্লেন আছে ব্যাখ্যা আছে আমরা যখন গ্রামার ওপর শ্রেণীর ছেলেদেরকে পড়িয়েছি অথবা আমরা নিজেরাই পড়েছি তখন এই বিষয়গুলি পড়া হয়েছে সেটা হচ্ছে তখন তাকে নর না নারী হিসাবে আপনি বললেন না তাকে ব্যক্তি হিসাবে বললেন শাকসুন শাকসুন কি সে ব্যক্তি পুরুষ ব্যক্তি নারী ব্যক্তি ব্যক্তি হয়ে গেল তখন তখন আপনি দেখলেন না যে সেটা হ্যাঁ কে নর না নারী ওটা দেখলেন না তো যে সকাল লাখে অসুবিধা নেই আপনার গ্রামার শিখা ফরজ থাকলো না বোঝা গেছে এখন ধরেন বেশ কয়েকজন মহিলাকে বলছেন তখন তো জাজাক কিল্লা খেয়ে চলবে না এত সহজ না আমি ওখানেও জাজাক কিল্লা খেয়ারান তখন কি বলতে হবে জাজাক কুন্নাল্লাহ খেয়ারান আর এটা আরো মুশকিল এত শিখতে গেলে তো আরো মেলা শিখা লাগবে সুতরাং এই শিখা ফরজ নয় এই শিখা আমাদের জন্য আমরা অনেক সময় জানি তারপর ও বলি না অনেক এটা কেউ মনে করলে হবে না যে সে এক মনে হয় জানে না আমি মহিলা মানুষ আমাকে জাজাক আল্লাহ খেয়ার বলো রকতার কারণ এটা ভাবছি আমি জানছি যে ওকে যা যা কাল্লা খেরা বলা যায় যাচ্ছে আমার দরকার নেই যে গিয়ার চেঞ্জ করতে হবে জরুরি নয় আমার জন্য কথা বুঝতে পেরেছে জি এই হাদিস থেকে আর একটি মশলা জানা গেল কেউ যদি ভালো করে আপনার আপনার উম্মতের আপনার পরিবারের হ্যাঁ ভালো কোনো কিছু করলো ছোট থেকে বড় যে কোনো আপনার ব্যক্তি জীবনের কিছু ভালো করলো অথবা মধ্যে মুসলিম আর ভালো করলো তাকে যে জাকাল্লাহ খেরান জাকাল্লাহ খেরান বলা সোননাথ ও সাইদিবেন হোজারের সোননাথ রাসুল্লাহ জীবদ্দশা বলা হয়েছে 
এবং এই ক্ষেত্রে বাচনিক হাদিসও রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মানসনে এলে হি মারুফুন কারোর সাথে যদি কেউ ভালাই করে কল্যাণ করে ফাকাল আলী ফাইল হিক সেই কর্তার জন্য যদি বলে যে জাক আল্লাহ খাইরান আল্লাহ তোমার ভালো করুক ফাঁকা দাব লাগা ফিসা না তাহলে সে যথেষ্ট তার গুণগান করে দিল যথেষ্ট তার হক আদায় করে দিল যথেষ্ট অনেক মনে করে কী বললো যে জাক আল্লাহ খাইর এত ভালাই করলাম এত উপকার করলাম বললই না কিছু হ্যাঁ অনেক মনে করে ধন্যবাদ বললে বেশি ভালো ধন্যবাদ কিছুই না আমি বলি ধন্যবাদ আমাকে বলে আমি মনটা আমার খারাপই হয় কি করলো তো এমন কি করলো আমার কোনো তো দোয়া দিলাম না আমাকে ধন্যবাদ তো কোনো দোয়া হলো না থ্যাংকস হ্যাঁ শুক্রিয়া শুক্রান সে তো অনেক ভালো যদি জাজাক আল্লাহ খেয়ার বলতেন কথা বলছে আমারও ফায়দা হইতো আপনারও ফায়দা হইতো যাই শুক্রান বললাম কিন্তু শুক্রানের সাথে জাজাক আল্লাহ খেয়ার বলবেন কথা বোঝা গেছে শুক্রান বলতে অসুবিধা নাই কিন্তু ধন্যবাদ বলতে অসুবিধা নাই বলছে না যে বলিয়েন না বলতে পারেন বললে কিন্তু ধন্যবাদ বলা কোনো দোয়া দিলেন না আপনি তাকে যেমন কাকু বলছেন আমি কৃতজ্ঞ বা সই রকমের ধন্যবাদ তারপরে বলছেন ও সেদিন হোজাইর যে জাকে আল্লাহ খাইন আল্লাহ আপনার ভালো করো ফাও আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি মা নাজালা বেকে আমরুন তাক রাহি না আপনার বিষয়ে যে কোনো এই রকমের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বা যে কোনো সমস্যা তৈরি হয়েছে যেটা অপ্রীতিকর আপনার জন্য তাক রাহি না যেটা আপনি অপছন্দ করেন খারাপ হলে সবাই খারাপ সবাইকে খারাপ লাগে মালা হারিয়ে গেল ভালো লাগবে নাকি হ্যাঁ মিথ্যা প্রবাদ দেওয়া হলো ভালো লাগবে নাকি খারাপ লেগেছে কিন্তু ফায়দা অনেক বেশি অনেক বেশি এর জন্য এখান থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা মানব জীবনে যে আমার তক দিয়ে আপনার তক দিয়ে মন্দ হইতে পারে দুর্ঘটনা হয়েছে অনেক ফায়দার দিক তাতে রয়েছে অনেক ফায়দার দিক রয়েছে হয়তো আপনি উপলব্ধি করেন না কমপক্ষে এতটুকু উপলব্ধি করবেন যে এই বালা মুসিবতে আমি ধাক্কা খেয়ে অনেক সংশোধন করেছি আমার জীবনে পাপ টাপ ছিল আমি একটু সচেতন হয়েছি কেন এরকম বিপদ আপদ আসলে আমার জিকির আজকার বেড়েছে আমার দোয়া এবাদ বন্দিগি বেড়েছে আমার অন্তর ইমান তাজা হয়েছে আমার মধ্যে একটা অহংকার কাজ করছিল এই অ্যাক্সিডেন্টের পরে আমার আমি নমনীয় হয়েছি বহু ফায়দা রয়েছে সেরকম এছাড়া অনেক ফায়দা হইতে পারে কথা বোঝা গেছে আপনার উপর এর চেয়ে বড় বিপদ আপদ ছিল আপনাকে হালকা দিয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটু আদব শিখিয়ে দিয়েছেন অথবা আপনার আপনাকে আরও ওপরে হয়তো আপনার জরুরি নয় যে বিপদ আপদ আসলে আপনার পাপ ছিল বা আপনার কোনো দোষ ছিল হতে পারে যে আল্লাহ অনেক ওপরে উঠেতে চাইছেন কিন্তু আপনার আমল এবার যদি কত দূরে পৌঁছায় না এ বিষয় করে নিয়ে আমি কিন্তু ধারাবাহিক আলোচনা কয়েকটি করেছি জি বালা মুসিবতের উপকারিতা বালা মুসিবত থেকে শিক্ষা বালা মুসিবতের ফজিলত এরকম তিনটি আমার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে তার ওপর যদি বালা মুসিবত আসে আর যে কোনো সময় আসতে পারে আপনি মনে করেন না যে আমি সারা জীবন সুখে থাকবো কখনো দুঃখ আসবে মানব জীবনটা এইরকম দুনিয়া এরই নাম কখনো মিষ্টি তো কখনো তিক্ততা এর নামই দুনিয়া জি যে কোনো বিপদ আপদ এসেছে আপনার ওপর যেটা আপনার জন্য অপ্রীতিকর ইল্লা জাহার আল্লাহ জাহালেকে লাকে ওয়ালিল মুসলিম ফিহে খেরান তাতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার জন্য আর সমস্ত মুসলিমের জন্য কল্যাণই করেছেন যে কোনো বিপদ আসলে কল্যাণই হয়েছে অনেক আমি আয়াত পেলাম অনেক বিধি বিধান জানতে পারলাম অনেক শিক্ষণীয় দিক তাতে রইল যে আয়েশা রাজি আল্লাহ তালা আনহাকে যদি মোনাফেকরা না ছাড়ে তো আমি আপনি কে যে মিথ্যাপবাদ দেবে না মোনাফেক চরিত্রের লোকেরা বুঝতে পেরেছেন আমার পরিবার আপনার পরিবার কে আমাকে গাল দেবে না যদি সাহাবাই কেরাম কে রাফেজি শিয়ারা গাল দিতে পারে মাহবিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনুকে আমর বিনে আসকে উসমান রাজি আল্লাহ তালা আনুকে এই আপনার রাফেজির এবং রাফেজিদের যারা ভক্ত এই জামাতি এখন তারা যদি বদনাম করতে পারে তারা যদি তাদের কুৎসা লিখতে পারে তা আমার সম্পর্কে লিখার আমাকে গাল দেওয়া তাদের কোনো ব্যাপার হইল বুঝতে পারছেন না অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে সান্ত্বনা রয়েছে সাহাবাই কেরম আমরা অহরহ গাল খাচ্ছে রাফেজ শিয়াদের কাছে তা আমি অহরহ গাল খেলাম তো কি হলো হকের উপর আছে কিনা এটা দেখার বিষয় কোরআন শুনার কথা বলছি কিনা এটা দেখার বিষয় আমি ভুল পথে থাকলে আমার জন্য বিপদ না হইলে আল্লাহ রব্বুল আলমি যেটা ফয়সালা যার ভাগ্যে রেখেছে সেটাই হবে না ইয়াদুর রহমান খাজাল্লাহ যে অপদস্থ করতে কেউ অপদস্থ করতে পারবেন না আপনি হক পথে থাকেন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন এটা বড় বিষয় রয়েছে 
তো এই হাদিসগুলো থেকে অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে সময় বেশি নিয়ে নিচ্ছে এই জন্য আরো বেশি বলছি না আসল মাসলা জেনে নিলাম সেটা হচ্ছে কি পানি না পেলে তেমন করব হ্যাঁ আর তেমনের ব্যবস্থা নেই পানিও নেই আর তেমনের ব্যবস্থা নেই মাটিও নেই তখন কি করতে হবে বিনা উজুতে সলাত আদায় করতে হবে এ হাদিসে কিন্তু বিনা উজুর কথা আছে কিন্তু মাটি পাইনি এই কথা তো নাই একটা প্রশ্ন থেকে যায় হ্যাঁ এর উত্তর কি হইতে পারে খুব সহজ বুঝলে খুব সহজ হ্যাঁ সান্ত তখন মাটির বিধানই ছিল না যে মাটিও যে পানির কাজ করবে তখন তো এই বিধানই ছিল না সুতরাং পানি পান নেই বিনা উজুতে কি করেছেন সলা তাদের করেছেন আপনি পানিও পাচ্ছেন না মাটি পাচ্ছেন না তাহলে কি করবেন বিনা উজুতে সলা তাদের করবেন আপনাকে আর একটা বিকল্প দেওয়া হচ্ছে সে বিকল্প নেই আপনার কাছে তাহলে আপনি কি করবেন বিনা উজুতে এবং বিনা তেমে সেই নাফাক অবস্থায় বড় নাফাকি হোক ছোট নাফিক হোক একবারে ঠিক সময় কি করতে হবে সলাত আদায় করে নিবে সলাত আদায় আউ্বল অক্তে জরুরি না এটাও মনে রাখেন আউ্বল অক্তে ভালো মুস্তাহাব আফজাল উত্তম একটু বিলম্ব করতে পারেন দেখি পানি পাওয়া যায় কেনা এদিক সেদিক অসুবিধা নেই কিন্তু কেউ যদি আউ্বল অক্ত পড়েন নাই মাঝ অক্ত পড়ে নিল আর এখনো অক্ত বাকি আছে আর তারপরে পানি পেয়ে গেল তা আবার কি উজু করে সালাত পড়বে না মোটেই না পড়বে না আসছে ওর দলিল আসে আবদুল্লা বিন মারি আল্লাহ তালা আনহমার আমল তিন নম্বর অধ্যায় ইমাম বুখারি বলছেন রহমাহুল্লাহ বাবু তৈয়াম্মে ফিল হাদারে ইদ আলম ইজিদিল মাবা খাফা ফাত আসলা এই অধ্যায় হচ্ছে তৈয়াম্মম করা বাসস্থানে থাকা অবস্থায় হাজার হাজারের বাংলা বাসস্থান ছাড়া আর কাছাকাছি বাংলা পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু হাজার বলতে বাসস্থান দিয়ে অনেক সময় বুঝবেন না পুরোপুরি অনুবাদটা হয় না বাসস্থান মানে হ্যাঁ বাসা বাসা কিন্তু বাসার বাইরে ধরেন গ্রামে আছেন ওটা কি বাসস্থান বলা যাবে বাংলায় বলা যাচ্ছে না কিন্তু হাজার ওটা তো হাজার এর বিপরীত হচ্ছে সফার হাজার বিপরীত হচ্ছে সফর যেটাকে বাংলা ভাষায় বলা হয় মৌকিম অবস্থায় আপনি সফরে না আপনি নিজের গ্রামে আছেন নিজের শহরে দাম্মামে আছেন আপনি শহরের আনাচে কানাচে আছেন এমন না যে মরুভূমিতে আছেন যেখানে সাধারণত পানি পাওয়া যায় না এরকম না যেখানে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেখানে থেকেও পানি যদি না পান আর সময় চলে যাচ্ছে আশেপাশে পানি পাচ্ছেন না এলাকায় পানির লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে এদিক সেদিক পানি করতেও পাচ্ছেন না এই পানি তলাশ করতে করতে এখান থেকে নিয়ে শিখো পর্যন্ত এই মহাল্লা খুঁজলেন এই উদ্দাবাসের খুঁজলেন এদিক সেদিক কোথাও পানি পাচ্ছেন সবাই বলছে পানি নেই আমাদেরও পানি নেই আমাদের পানি নেই করতে করতে এই সময় চলে যাচ্ছে এখন কি করতে হবে তেয়া মম করে সালা তাদের করে নিতে হবে এটা হচ্ছে শরীয়তের বিধান এটা হচ্ছে শরীয়তের বিধান জি খোলা মাঠে হচ্ছে কি মরুভূমিতে আপনি চারিদিক দেখতে পাচ্ছেন যে পানি নেই আর কোনো মানুষও নেই যে পানি দেওয়ার দেবে আমাকে ঠিক না কিন্তু শহরে হইলে একটু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারো না কারো কাছে পানি থাকতে পারে এটা আরব দেশের কথা বলছে না হলে দেশে তো যেখানে সেখানে পানি তো হবে না পানিরই দেশ আমাদের দেশ ঠিক না কিন্তু আরব দেশে অনেক সময় শহরও পানি পাওয়া যায় না একবার আমার মোদি ইউনিভার্সিটির জীবনে এরকম হয়েছে ফজরের সলাতে বেরিয়েছি পানি নেই আটটা আপনার কি বলছে যেগুলোকে বলা হয় মানে হোস্টেল বিল্ডিং যেগুলো ইয়ে ছাত্রাবাস হ্যাঁ তো এই আটটি বিল্ডিং তখন ছিল এখন আরও বেড়েছে দু চারটা আরও বেড়ে গেছে আটটি বিল্ডিং কোনোটা দিয়ে পানি নেই যার সাথে দেখা হয় জিজ্ঞাসা করি আপনাদের তো বিল্ডিংয়ে পানি আছে বলছেন আমাদেরও নেই আমাদেরও নেই এক একটা বিল্ডিং পাঁচতলা চারতলা পাঁচতলা চারতলা বিশাল বিল্ডিং হয়তো যারা দেখেছেন ভিতরে গেছে কোনোটা দিয়ে পানি নেই এই মসজিদ পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে পানি খোঁজ করতে করতে চলে আসলাম ফজরের সময় জামাত এখন শুরু হবে এই অবস্থা শুরু হতে যাচ্ছে এসে দেখি যে মসজিদের পাশে একটা ছোট পার্ক আছে পার্কে একটা আপনার পাইপ ওলার নল আছে প্লাস্টিক ওইটা দিয়ে পানি আসছে আর সব লাইন দিয়ে উজু করছে ওখানে লাইন লাগে ওখানে উজু করলাম জি হ্যাঁ তো এরকমটা হতে পারে যে কোনো জায়গায় হইতে পারে 
আপনার বাসাতে পায় নাই আশেপাশে জিজ্ঞেস করেন কথা এটা আশেপাশে এই মসজিদে পায় নাই চলো আরেকটা মসজিদে খুঁজে দেখি পানি আছে কি না এমন নাই যে এই মসজিদে এসে পানি পেলেন না তেমন করে আপনি না মসজিদে ঢুকে গেলেন এত সহজ নেই আবার বিষয়টা জি তাই বলছেন যে হাজারে মানে মকিম অবস্থায় জি বাসস্থানে তেমন করা এজাহাল্লাহ মেজিদুল মা যখন পানি পাচ্ছে না বা হা ফা ফৌত সালা আর সালাতের সময় পার হয়ে যাবে এই আশঙ্কা আছে এটা একটা শর্ত কিন্তু জি দেরি করেন তাহলে দেখেন পানি হয়তো চলে আসবে অবহি কালা আতা এইটা ইমাম আতা মাক্কি রহমহল্লা প্রখ্যাত তাবি বলেছেন যে হ্যাঁ এরকমটা যদি হয় যে সময় পার হওয়া অক্ত অক্ত তাহলে পার করা যাবে না তাহলে অক্তের কত মূল্য সময় মতো সলাত আদায় করার কত মূল্য সুতরাং যে সব দুর্বল ইমানের নামাজিরা ফজর পড়েন কিন্তু সূর্য ওঠার পরে এই সলাত কবুল হবে না এইভাবে এত সহজ নয় যে আমি ফজরটাতে জাগতে পারি না তবে সূর্য ওঠার পরে উইছে আগে পড়ি তারপরে ডিউটি যাই কত ভালো মানুষ এবং কিন্তু অনেকে বলে আমি কিন্তু কোনোদিন সালাত ছাড়ি না বাস ওই টাইমে পারি না হ্যাঁ ঘুম ভারী সেই জন্য আমি করি কি যখন ডিউটি যায় তখন পড়ে নি আমাদের সেটা অনেক পয়সা আলার লোকদের দেখা যায় নয়টার সময় দোকান পাটে ব্যবসা বিজনেস করে যাবে অথবা অফিস করতে যাবে উঠলো উঠার পরে হ্যাঁ উঁচু টুচু কয়েন অবস্থা পড়লো তারপরে এদিকে চা পানি রেডি হচ্ছে খেয়ে দিয়ে চলে গেল অফিস করতে বাবা দোকান পাটে চলে গেল এই সালাত কবল হবে না সালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করে রেখেছে আল্লাহ অনিচ্ছাকৃত টাইম পয়েন্ট সেটা আলাদা অনিচ্ছাকৃত আলাদা সেটা হচ্ছে মান্নামান সলাতিন আবার নাসিয়া হয় অনিচ্ছাকৃত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন উঠতে পারেননি আর না হইলে ভুলে গেছিলেন আর শক করি নয় জি এই মশলাগুলি আমাদের দেশের আলেম আলমার আলোচনা করে না যার ফলে এই রোগ বাঙালি জাতির মধ্যে ভারতীয়দের মধ্যে থেকে গেছে আরবদের মধ্যে এই রোগ নেই আর ওরা জানে যে সলাত অক্তি পড়তে হবে দেখছেন ওর অমিতে বড় বড় মার্শাল্লাহ দামি দামি গাড়ি সেই আপনার যে গাড়িগুলো রয়েছে সেই গাড়ি থামিয়ে দিয়ে বালিতে সিজদা করা শুরু করছে মহিলা পুরুষ দেখছেন না রোডে দেখবেন ডানে বামে ওখানে সলাত পড়া শুরু করেছে কারণ জানছে যে সময় পারে গেলাম মানে অস হবে না কাল হাসান ফিল মারিজ এমা হাসান বাসি রহমতুল্লাহ আলী বলছে রুগী সম্পর্কে ইন্দাহুল মা রুগী কিন্তু পানি আছে ওর কাছে ওয়ালা ইয়াজেদু মাইয়ো নাবেলো কিন্তু তাকে পানিটা উঠিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই মানে একটু আগে বললাম বিচার নাই মানে সাহিত্য ব্যক্তি উঠতে পারে না অনেক সময় কিন্তু স্যালেন্টার লাগানো থাকে সম্ভব না আসছে না নার্স আসছে না সূর্য উঠতে যাচ্ছে এরকম পরিস্থিতি তো কি করবে তাহলে এয়া তাই আম্মা মতে এমন করে নেবে তাই এমন করে নেবে তেমন ব্যবস্থা মাটিও নেই আর বিছানা থেকে নামতেও পারছে না এমন অচল রুগী কিন্তু হুঁস আছে তাহলে কি করবে বিনা হুজু দেবে না তেমনে সালা তাদের করবে তারপরে বলছেন প্রখ্যাত সাহেব আবদুল্লাহ বিন উমার আনহমা তার জমি ছিল জোরফে মদিনার এক সাইডে হচ্ছে জোরফ মদিনা থেকে যখন খাইবারের দিকে কখনো গেছেন কিনা খাইবার বা তাবুক খাইবারের দিকে বেরোবেন তখন জোরফ পড়বে অথবা কেবলাতেন মসজিদ তো গিয়েছেন আপনার কেবলাতেন মসজিদ মদিনা ইউনিভার্সিটি ওই দিক থেকে আর একটু গেলে আপনার তারপরে ইয়ে আছে জোরফ জোরফটা আমরা যখন মদিনা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি জোরফ গিয়েছি তখন তো ওখানে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের লোকেরা খুব সস্তাতে ঘর ভাড়া পেত বধুই এলাকা আর মদিনার এক সাইডে একবারে দু চারটা ঘর বাড়ি ছিল পুরাতন ঘর বাড়িগুলো ছিল তো ওখানে থাকতো তিন হাজার চার হাজার টাকাতে বছরে তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজারের বেশি না ঘর ভাড়া পাওয়া যেত তো ওখানে থাকতো মদিনার ছাত্রদের তো এই স্টাইপেন্ট কম তো এভাবে অনেকে থাকতো তো একবার দেখতে গেছি ওখানে দেখেছি তখন বাড়ি ঘর ওই পুরনো বাড়ি ঘর ছিল শহরের ভিতরে পড়েনি এখন এই গতবারে গেলাম এই বেশ কিছুদিন গত গত এই কয়েক মাস আগেও গেলাম তার আগে গেলাম এক ভাই বা আত্মীয় আছে সেখানে দাওয়াত দিল তো দেখছি সুফান আল্লাহ ও বড় বড় বিল্ডিং হয়ে গেছে আর শহরের ভিতরে হয়ে গেছে পড়ে পড়ে গেছে সেই জোরফ জোরফ জি তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখনই জেহাদের জন্য মুজাহিদিনদেরকে সাহাবাই কেন্দ্রকে পাঠাতেন তখন ওখান থেকে প্রেরণ করা হইতো মদিনার বাইরে এক সাইডে গিয়ে অবস্থান করতো আর সব ওখানে গিয়ে জমায়েত হতো আর সেখান থেকে তখন রওনা দিতেন জোরফ থেকে এই জোরফের কাছাকাছি পর্যন্ত দাজ্জাল আসবে তারপরে ঢুকতে পারবে না হারামের 
বাইরে থাকবে হদুদে হারামের ভিতরে মদিনায় ঢুকতে পারবে না তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে মদিনা মক্কা শুধু শহর নয় বরং যেটা যতটুকু হারাম সেইটুকুতে দাজ্জাল ঢুকতে পারবে না দাজ্জাল এই পর্যন্ত আসবে আর ফেরেস তারা পাহাড়াই থাকবে আর দিবে মার সেখান থেকে আর ঢুকতে পারবে না ভাড়া দিবে সেখান থেকে ফিরে যায় আল্লাহ দাজ্জাল ফেতনা থেকে আমাদের হেফাজত করে অনেক মনে আমরা সবাই কিন্তু মনে করি যে আমাদের যুগে দাজ্জাল আসবে না তা আমাদের ফিকির কি অথচ চোদ্দ চোদ্দশো বছর আগে রাসুল উল্লাহ দাজ্জাল থেকে পানা চেয়েছেন সাহাবাই কেরামদেরকে হুকুম করেছেন যে তোমরা তাওয়জুবিল্লাহ মিন আরবা এই চারটি অনিষ্ট থেকে তোমার আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করো সুতরাং কখন যে দাজ্জাল চলে আসে এই ইন্টারনেট চলে আসবে মোবাইল চলে আসবে আজকে তিনি বিশ বছর আগে কল্পনা করেছিলেন কল্পনা করেননি আমার কল্পনা করিনি কি কষ্ট করে যে টেলিফোন করতে হইতো ওই একটা কার্ড দিয়ে ঢুকিয়ে রাস্তায় টেলিফোন করতে হইতো আর না হইলে ওই কয়েন পড়তে আছে পড়তে আছে কয়েন পড়ে চলে যাচ্ছে কথা হয় না হ্যালো হ্যালো করতে আছে কি যে বিপদ আর এক মিনিটে তখন আট রিয়াল থেকে বারো রিয়াল লাগত যারা দীর্ঘদিন আছে তাদের মনে আছে আর তারপরে আপনি ফ্যামিলির সাথে যে কোনো গোপন কিছু আলাপ করতে পারবেন তাও পারছেন ওই দিকে লাইন লাগে সব শুনছে আমাদের কেরালার দায়ী বলছে যে পেশেন্ট আমি লাইন লাগে দাঁড়িয়ে আছি শোনার জন্য আর এক কেরালাওয়ালা বিবাহে নতুন বিবাহ করেছি আর নতুন বিবাহ করবে যা আমোদ ফুর্তি করে ওই টেলিফোনে কয়েন পড়ছে আর কথা বলছে ও এদিক ওদিক আর দেখে না কিছু ও মনে করেছে এটা বাঙালি আছে আমার ভাষা বোঝে না কেরালা ভাষা দুনিয়ার কে বুঝে বা হ্যাঁ অথবা অন্য কোনো কেউ আছে বলছে আমি শুনে তো অবাক হয়ে গেলাম যে ওর যে কি অবস্থা হচ্ছে এখন ওর যে কি অবস্থা হচ্ছে হ্যাঁ মনে হয় বুঝলেন না আমার ভাষাটা আস্তা হয়ে রোল অতিবেল তো এই রকম অবস্থায় একশো এইটা চোখের সামনে আজকে থেকে বিশ বছরের বেশি হবে না আঠারো বিশ বছর জি আল্লাহ আকবর আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর নিয়ামতের যথাযথ ব্যবহার হইতে হবে হালাল কাজে নেকির কাজে গুনা থেকে বাঁচাইতে হবে না হলে ফেঁসে যাবেন ইন্টারনেটের ফিতনা বহু ফিতনা ওই রকমই ইন্টারনেট সম্পর্কে কল্পনা করেননি করোনা সম্পর্কে কল্পনা করেছিলেন এমন সময় আসবে মাস্ক লাগাইতে হবে বাধ্যতামূলক আমার জন্য খুবই কষ্টকর কারণ মাস্ক হচ্ছে দাড়ির দুশ্মন মাস্ক হচ্ছে বিনা দাড়ি হওয়া লোকদের জন্য আইনের সামনে হুকুমের সামনে বাধ্য কল্পনা করতে পারিনি কল্পনা করেছিলাম যে এত দূরে দূরে সলা তাদের করব খুব মন কষ্ট আমার মসজিদে গেলে মনে কষ্ট হয়ে যায় অবশ্যই মনে কষ্ট হয়েছে হাই কোনোদিন কি মিলতে পারবো না এইভাবে এইভাবে কতদিন আর সলাত আদায় করতে হবে জানি না এই সলাত আল্লাহ তুমি মাফ করো যখন মসজিদ আল্লাহ আল্লাহ মাফ করো বলেই সলাত শুরু করতে হয় আরে এই সলাত সুফান আল্লাহ এই পরিস্থিতি তৈরি হবে কল্পনা করেছিলেন এর চেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আসতে পারে আল্লাহ হেফাজত করেন বেশি দিন বেঁচে থাকা আর বেশি দুনিয়ার ভোগ বিলাস করা এটা বড় হ্যাঁ সুখের বিষয় নয় সুখের বিষয় হচ্ছে যে নিরাপদ আপনি ফেতনা মুক্ত দিন দুনিয়ার ফেতনা মুক্ত হয়ে আল্লাহর কাছে চলে যেতে পারেন তাড়াতাড়ি হোক না কেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি ইমান নিয়ে আল্লাহ কাছে চলে যেতে পেরেছেন জান্নাতি হয়ে আল্লাহ কাছে চলে যেতে পেরেছেন জাহান্নামের রাস্তা থেকে শয়তানের রাস্তা থেকে বেঁচে আছেন আপনি সময় অল্প সমস্যা নেই আহমদুল্লাহ কারণ দুনিয়া আমার গন্তব্যস্থান এই তো মুসাফিরখানা এসেছিলাম ওয়েটিং রুমে এসেছিলাম এখান থেকে তো চলে যেতে হবে আসল গন্তব্য তো আমার জান্নাত জি সবসময় এই চিন্তা রাখতে হবে তাহলে দুনিয়ার লোভ লালস আপনাকে কখনো হারামের দিকে নিয়ে যাবে না নাজায়েজের দিকে নিয়ে যাবে না কখনো ঝগড়া দ্বন্দ্ব হবে না অনেকে জমি জায়গায় এনে ঝগড়া করে আমি চিন্তা করি কিসের ঝগড়া এই জমি ছেড়ে দিয়ে জমির তলে চলে যেতে হবে কেউ এই জমি ভোগ করার জন্য আসেনি কিছুদিনের জন্য তারপরে চলে কার জন্য এই সব মারামারি আর কাটাকাটি আল্লাহ হেফাজত করে আল্লাহ যেন ইমানকে আমাদের মজবুত করে তো কি বলছিলাম আবদুল্লাহ বিন নমা রজি আল্লাহ তালা আন মা তার জমি ছিল জোরফে জোরফ থেকে ফিরে আসছেন 
জরুর থেকে মদিনার দিকে মদিনা মানে মসজিদ নবী এবং তার আশপাশে তখনকার মদিনা ফিরে আসছেন ফাহাদারাতিল আশ্রু আশ্রের সময় হয়ে গেল বে মিরবাদুল গানম মিরবাদুল গানম কোন কোন রেওয়াতে মিরবাদুল গানম মিরবাদ হচ্ছে পশু গবাদি পশু বাঁধার জায়গা বাঁধান আমরা বলি আর আরেকটা ভাষা যেটা খোয়াড় কি বলেন আপনার খোয়াড় জি এই খোয়াড় মেরবাদ মানে খোয়াড় তো বকরি বাঁধার জায়গা বকরি ছাগলের বা থান বা বকরি খোয়াড় আর কোন রেওয়াতে অন্য রেওয়াতে হচ্ছে মেরবাদির নাম সেই বখারি তো রয়েছে অন্য নস্খাতে মেরবাদির নাম নাম বলা হয় উঁটকে ওঁট বাঁধার জায়গা জি ওঁট বাঁধার জায়গা ফসল্লা আসর সময় হয়ে গেছে সালা তাদের করে নিলেন সোমবার দাখাল মধ্যে তারপরে মোদি নেই প্রবেশ করলেন অথচ এখন জরফ মোদি নেই আর মেরবাদও মোদি নেই সব মোদি নেই কিন্তু বলছে পরে মোদি নেই প্রবেশ করলেন তো যখন তিনি এই সালা তাদের করলে রাস্তাতেই জরফ থেকে আসতে আর আসরের আর তার মেরবাদুল গানাম নামক স্থানে জরফ থেকে ফেরার পথে তারপরে মদিনা প্রবেশ করল অসামস মূর্তি আফাতুল সেই সময় সূর্য ওপরে ছিল আকাশের ওপরেই ছিল একবারে সূর্য নিচে নেমে যায়নি ডুবু ডুবু হয়ে যায়নি ফালম ইয়ীদ কিন্তু পুনরায় সলাদ তিনি আদায় করলেন না সলাদ দোহরালেন না এখান থেকে কি মাসলা বোঝা গেল একটু আগে যে মাসলা বললাম একবার আপনি আউয়াল অক্তে বা অক্তের যে কোনো সময় আপনি সলাদ তেমন করে আদায় করে নিয়েছেন তেমন করে আদায় করে নিয়েছেন আর তারপরে দেখছেন যে পানি তো পেয়ে গেলাম তো আবার সলাত আদায় করা লাগবে না জি জরুফ মসজিদ নবী থেকে প্রায় আনুমানিক আট মাইল দূরে আট কিলোমিটার বলা হচ্ছে ওই যারা মাইলে লিখেছে জরুফের এই দিকটা আট কিলোমিটার হবে হয়তো ওই দিকটা আট মাইল মাইল আর একটু পার্থক্য আছে আর মিরবাদুল গানাম মাত্র এক মাইল দূরে মসজিদ নবী থেকে তখন কারো মদিনা থেকে এক মাইল দূরে এখানে এসে সলাত আদায় করেছিলেন আব্দুল বিন মারজি আল্লাহ তালা আনহমা জি তিনশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস হাদিস বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহমার স্বাধীন কৃত গোলাম ওমাইর সামে তো ওমাইর মৌলা ইবনে আব্বাস প্রখ্যাত তাবে এমাম আরাজ আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজ আল আরাজ বলছেন কাল আকবাল তো আনা ও আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার তিনি বলছেন এ ওমায়ের আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল আনোয়ার স্বাধীন কিন্তু গোলামরা বেশ কিছু গোলাম ছিলেন যারা সুহান আল বড় বড় আলম হয়েছিলেন তার একজন ওমায়ের আর এর চাইতে বিখ্যাত প্রখ্যাত হচ্ছে নাফিফ অধিকাংশ হাদিসগুলোতে নাফে আবদুল্লাহ বিন ওমারের উনি আবদুল্লাহ বিন ওমারের স্বাধীন কিন্তু নাফে আনি বিন ওমার তার মনির থেকে বর্ণনা করেছেন যে আর ইনি হচ্ছেন আবদুল্লাহ বিন আব্বাসের মাওলা মানে আজাদ কৃত স্বাধীন কৃত গোলাম কাল আকবাল তো আমি আসলাম আনা ও আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার আবদুল্লাহ বিন ইয়াসার মাওলা মাইমোনা যিনি মাইমোনা রজি আল্লাহ তালা আনহার স্বাধীন কৃত দাস ছিলেন মাইমোনা কে জৌজিন নবী নবী সাল্লামের সহধর্মিনী হাত্তা দাখাল না আবি জাহাম ইবিন আল হারিস ইবিন সেম্মা আল আনসারি আমরা প্রবেশ করলাম আবু জোহাইম বিন হারেস বিন সেম্মা আনসারির কাছে তার কাছে আসলাম ফাকাল আবু জোহাইম তখন আবু জোহাইম বললেন রাজি আল্লাহ আকবাল আন নবী সাল্লাম মিন নাহ বীর জামাল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বীর জামাল নামক স্থান থেকে আগমন করলেন আসলেন ফাল্লাতে ইহা রজুলুন তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করলো জনৈক ব্যক্তি ফাসাল্লাম আলী আর সালাম করলো ওই ব্যক্তি সালাম করলো রসুল্লাহ সাল্লামকে ফালাম ইয়ারুদ্দ আলী নবী সাল্লাহ নবী সাল্লাম কিন্তু সালামের জবাব দিলেন না কি করলেন হাত্তা আকবাল আল জেদার দেয়ালের কাছাকাছি আসলেন ফামা সাহাবে ওজেহি ওয়াইয়াদেহি আর তারপরে সে দেয়ালে হাত মেরে মুখমণ্ডল এবং দুই হাতের উপর মসে করলেন মানে তেয়াম্মম করলেন সোমবার আব্দ আলী সাল্লাম তারপরে সালামের জবাব দিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সালামের জবাবের ক্ষেত্রেও কি করতেন উজু অবস্থায় উজু থাকলে আর না হইলে কমপক্ষে একটু পবিত্রতা অর্জন করে নিয়ে হাদাস মুক্ত হয়ে যায় সেজন্য তেম তেমন করে নিয়েছেন তেমন করে নিয়েছে এরকম করেছেন এটি উত্তম যদি উজু অবস্থায় কেউ সবসময় থাকতে পারে আর উজু নাই উজু নাই এখানে পানি নেই বা পানি ব্যবহার করতে পারছি না এই সময় তো তেমন করে নিলাম একটু পবিত্রতায় থাকলাম ভালো কথা নবী সাহিসাল্লাম তাই করতেন এই জন্য করলেন কিন্তু হাদাস অবস্থায় বড় নাপাকি থাকলেও 
গোসল ফরজ হয়ে আছে স্বপ্ন দোষ হয়েছে সব অবশ্য হয়েছে সালামের জবাব দেওয়া যাবে না সালামের জবাব দেওয়া যে কোনো অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়া যাবে একমাত্র শৌচ কার্য পুরা করছেন বা আতুনের ভেতরে পেশাব পায়খানা করছেন ওই সময় সালামের জবাব দিতে পারবেন না আপনি অথবা আপনি নাফাক অবস্থায় আছেন আপনি সালাম দেবেন না এইরকমের সামনে স্ত্রী মিলন অবস্থায় আছেন তখন বলা যেতে পারে বাকি যে সব আমাদের দেশের বিদাতীদের ফতুয়া জানি না কয়েক কয়েকটা জায়গা আছে কি বলতে পারেন আমি কখন না হয় মনে হয় তাদের তাদের বইগুলো তো কম পড়া হয় কিন্তু একবার দেখেছিলাম যে ষোলোটি জায়গায় নাকি সালাম দেওয়া নেওয়া মকরু তাদের কাছে হ্যাঁ ষোলোটি ক্ষেত্রে সালাম দেওয়া নেওয়া তাদের কাছে মকরু যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে না কোরআন পড়লে সালাম দেওয়া যাবে না আর কিছু আছে হ্যাঁ সালাতের অবস্থায় সালাত যে পড়ছে তাকে সালাম দিতে পারেন কিন্তু আপনি ওয়ালাইকুম সালাম বললে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে ওয়ালাইকুম সালাম কথাই বলবেন না হাতের ইশারাই সালামের জবাব দেওয়ার হাদিস রয়েছে জি হিসাব করলে দেওয়া যাবে কেন হিসাবটা গড়বড় হয়ে যেতে পারে মার্শাল্লাহ ভালো হিসাব রেখেছে ওরা এদের ধর্মের হিসাব কিতাব ভালো বাস কোরআন হাদিসের দলিল নেই বাকি সবই আছে ফতু আলমগিরি সম্পর্কে কোন একজন ভালো আলম বলেছেন যে ফতু আলমগিরি তো দুনিয়ার সব আছে কোরআন হাদিস বাদ দিয়ে কোরআন হাদিস ছাড়া বাকি সবই আছে ফতু আলমগিরি জি তো এক সময় মজহাবের তকলিফটা এত তুঙ্গে ছিল ভারত উপমহাদেশে যে কোরআন হাদিসের ধার ধার ধরাধারি নেই হ্যাঁ হানাফি হলাম আকাবেররা কি বলেছে বুজুর গারের দিন কি বলেছে ব্যাস ওইটার নাম ধর্ম আর ওইটা এখনো এখনো এইটা এর উপরে এই যে মরিচা লেগে আছে এর উপরে আঘাত করে 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 কিছুটা ছুটেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কিন্তু অধিকাংশ লোকের এখনো এই মরিচা জং ছুটে নি আরও আঘাত করতে হবে আরও পিটুনি দিতে হবে এই বেদাতের ওপর শিরকের ওপর এই গুমরাহের ওপর তাহলে এগুলো ছুটবে জি কিন্তু মানুষকে তাদের সংশোধনের জন্য তাদের ইসলাহার জন্য তাদের কল্যাণের জন্য যদি তাদেরকে তিতা ওষুধ খাওয়ানো হয় যে তুই রুগী ভালো হয়ে যাবি তো অসন্তুষ্ট হয়ে গাল দেয় যেমন কখনো কখনো রুগী কিন্তু ডাক্তারকে মেরে দেয় করে না করে না ডাক্তারকে গাল দিয়ে দেয় বিশেষ করে ছোট বাচ্চা যদি ইঞ্জেকশন করে আর যদি রেগে যায় খেপে যায় তাহলে তো ডাক্তারকে নার্সকে সব চোদ্দ গোষ্ঠীকে গাল দিয়ে দেয় তো ওই রকম করে আমাদের তো সাথে সাত বেদাত পন্থীরা যতগুলি ঘোমরা লোকেরা আছে ওরা ওই রকম করছে আমাদের সাথে রুগী এরা আসলে আমি এদেরকে রুগী মনে করি আর আসলে রুগী এরা এদের উপরে মায়া করে এদের চিকিৎসা করা উচিত জি এদের উপরে মায়াও রাখতে হবে এদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে যাতে আমাদেরকে খারাপ না করে দেয় এবং এদের জন্য হেদায়তের দোয়াও করতে হবে যেমন রুগীর জন্য দোয়াও করেন চিকিৎসাও করেন চেষ্টাও করেন সব করেন তাদের ভালো পথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেন ডায়েট ডায়েট ঠিক রাখার চেষ্টা করেন কত রকম চেষ্টা করছেন বাকি তাল্লা উপরে ছেড়ে দেন না হেদায়তের মালিক আল্লাহ ওই রকম শেফার মালিক আল্লাহ জি এই হাদিস আবু জহাইম রজি আল্লাহ তালান এখানে একটি কথা গুরুত্বপূর্ণ বলে দেওয়া ভালো হবে তেয়ামের বিষয়ে তা হচ্ছে তেয়াম সম্পর্কে দুটো হাদিস সাহি দুটো হাদিস সাহি একটির বর্ণনাকারী আবু জহাইম রজি আল্লাহ তালান এই হাদিস সহি বখারি তিনশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস আর আরেকটি হাদিস যেটি বারবার করে আসছে আর সামনেও আসবে সেটি হচ্ছে আম্মার বিন ইয়াসের রজি আল্লাহ তালান থেকে বর্ণিত হাদিস তার যে ঘটনা ঘটেছিল ওমর রজি আল্লাহ তালা আনহর সাথে একই সাথে দুইজন সফরে ছিলেন আর দুইজনের স্বপ্ন দোষ হয়ে যায় আর তারপরে পানি ছিল না তখন তারা কি করেছিলেন দুইজন না একজন আম্মার রজি আল্লাহ তালা আনহ মাটিতে গড়াগড়ি করেছিলেন হ্যাঁ ঘোড়ার মতো করে দিলেন গরজ হ্যাঁ যে গোসুল করতে হয় আর গোসুলের বিকল্প যেহেতু সুতরাং ভাবছেন যে এখানে শুধু ওই তেমন করে হয় আর একটু হাতে আর মুখে দিয়ে হয় গোটা শরীরটাকে দুলতে কী করে গড়াইতে হবে এই গড় দিয়েছিলেন গড়াগড়ি করেছিলেন ওমার রাজিয়া তো বলছেন না আমি পরে নাজ পড়ব পরে নাজ পড়ব দুইজনে আসলেন দুই রকম আমল কেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে তখন দুইজনকে বললেন যে দেখো তোমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল যে একবার মাটিতে হাত মারতে আর তার মুখমণ্ডলে মাসে করতে আর হাতে মাসে করতে এইটাই বড় নাপাকি দূর করার জন্য যথেষ্ট যেমন ছোট নাপাকি দূর করার জন্য যথেষ্ট সেই হাদিস তাহলে তেয়ামের মর্মে দুটো হাদিস আবু জুহাইমের হাদিস নদী আল্লাহ আর আমার বিনিয়াসের হাদিস দুটো সই বাকি যত হাদিস রয়েছে যে হাদিসগুলি তো রয়েছে 
তেমার ক্ষেত্রে দুটো মশলা ইখতেলাফ রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ইখতেলাফ যেটা সামনে একটা আসছে অধ্যায় এটা তেমার জন্য একবার মারবেন না দুইবার একবার মারবেন না দুইবার এই বিষয়ে ইখতেলাফ রয়েছে অধিকাংশ আলামা মুহাদ্দিসিন এবং মালেকি মজহাব আর হানা বেলাদের মজহাব আর আহরুল হাদিস সালাফিরা সবাই বলছে যে তেমার জন্য দরবাতন ওয়াহেদা একবার মারতে হবে একবার মারতে হবে আর একবার মেরে কি করতে হবে চেহারা আর হাতের ওপর মাসে করতে হবে হাতের কবজি পর্যন্ত হাতের কবজি পর্যন্ত তাহলে এখানে দুটো দিক একটা হচ্ছে কয়বার মারতে হবে একবার এটা সঠিক বোঝা গেছে আর কত দূর পর্যন্ত করতে হবে হাতের কবজি পর্যন্ত এটা সঠিক সেই হাদিসের ভিত্তিতে মশালা পক্ষান্তর আরেকটি মত হচ্ছে হানাফি মত আর সাফি মত এখানে হানাফি মজহাব আর সাফি মজহাব এক হয়ে গেছে কিন্তু এটাই জন্য আরো বলছি কারণ আমাদের আহলে দেশদেরকে অনেকে সাফি বলে আর সাফিটাও শুদ্ধ করে বলতে পারে না সাইফি বলে হানফি আর সাইফি রাজশাহী চাপাই দিয়ে গেলে শুনবেন এটা আমরা বাপ দাদা থেকে এটা শুনেছি শুনেছেন না এটা আছে আপনাদের অঞ্চলে হানফি সাইফি মানে আহলে হাদিস নামটা খুব কমই জানে ও হানফি সাইফি তো হানফি সাফি নয় আসলে অনেক মশাইলে হানাফি সাফি মজাবে একসাথে আবার অনেকটাতে চলে গেছে কথা বোঝা গেছে তো আমাদেরকে সবগুলি সমাধানে কোথায় যেতে হবে কোরআন এবং সুন্নার কাছে সহি সুন্নার সহি হাদিস দ্বারা কি প্রমাণিত তো এখানে সাফি মজহাব আর হানাফি মজহাব হচ্ছে যে আত্মা এমন দরবাতান মারতে হবে কয়বার দুইবার মারতে হবে একবার মেরে কি করতে হবে মুখমণ্ডল আর একবার মেরে হাত দুইবার হয়ে গেল কত দূর পর্যন্ত বলছে যে এইখান পর্যন্ত মির ফাঁকেন কারণ এটা হচ্ছে উজুর বিকল্প আর উজুতে যেহেতু এখান থেকে ধুইতে হয় সুতরাং এইখান পর্যন্ত মাসে করতে হবে তাহলে এই তেমার ক্ষেত্রে এই দুটো ফতুয়াই ভুল একটা হচ্ছে একবার মারাটা সহি আর দুইবার মারাটা ভুল সহি নয় যেই হাদিস জি দুর্বল অত্যন্ত দুর্বল হাদিস বলছি সে হাদিসটি কোথায় আছে আর আরেকটি হচ্ছে যে এই হ্যাঁ মেরফাক পর্যন্ত কনুই পর্যন্ত সেই হাদিস অত্যন্ত জৈব সেটা ঠিক নয় বরং সেটা হচ্ছে এই কাফ পর্যন্ত কাফ এতটুক কাফ ফোন এতটুকু জি এই পর্যন্ত তো আশা করি এই দুটি মশলা জেনে রাখবেন যাতে করে আপনি যখন দেশে ফিরে যাবেন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের মানুষকে দেখবেন তখন দুইবার করে তারও মারবে এটা ভুল আর এই আপনার কনুই পর্যন্ত মাসে করবে সেটা ভুল এই মর্মে তারা যে দলিল পেশ করে সেটি আবদুল্লাহ বিন উমর রজি আল্লাহ তাল আনহমা থেকে বর্ণিত হাদিসটি তাবারানিতে আছে আর মুস্তাদারাক হাকেমে আছে হাদিসটি অত্যন্ত দুর্বল তার বর্ণনাকারী সাহাবি যে রয়েছেন আবদুল্লাহ বিন উমর আবদুল্লাহ বিন উমর রজি আল্লাহ তাল আনু আবদুল্লাহ বিন উমর রজি আল্লাহ তাল আনু থেকে মকুফ বর্ণিত আছে আর মরফু বর্ণিত মরফু হচ্ছে অত্যন্ত জৈফ তাহলে এই মর্মে কোন সহি হাদিস নেই মরফু সহি হাদিস নবী সাল্লাম থেকে মরফু প্রমাণিত নেই হয় সহি হইলে মকুফ আর না হইলে কি বললো জহিফ অত্যন্ত দুর্বল তো এই হাদিস যদি তাবরানির কথা বললাম সেই হাদিস হচ্ছে আত্মা এমন দরবাতানে তেমন দুইবার মারতে হবে দরবাতুল্লিলওয়া যে একবার চেহারার জন্য দরবাতুল্লিল এদিন এলাল মুরফাকাইন আর আরেকবার মারতে হবে দুই হাতের জন্য কনুই সহ এই হাদিসটি যেটা বললাম সেই হাদিস আবদুল্লাহ বিন উমর রজি আল্লাহ তাল আনহ থেকে বর্ণনা করেছেন নাফে আর নাফে থেকে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ বিন উমর আল ওমারি আবদুল্লাহ বিন ওমর আল ওমারি মহাদিসিন কেরামদের কাছে জয়ীফ ব্যক্তি স্মৃতি শক্তি তার অত্যন্ত দুর্বল ছিল জয়ীফ আর তার থেকে বর্ণনাকারী হচ্ছেন যে আলী বিন জবিয়াল তিনি তার সম্পর্কে মহাদেশের কেন আমরা বলেছি মাম বুখারি মামুন আসাই তারা বলছে কেউ বলেছেন মনকারুল হাদি কেউ বলেছেন কাজ ইবন মাইন কাজাব বলেছে মিথ্যু তার মানে যেই ব্যক্তি মনকারুল হাদি যেই ব্যক্তি আপনার কি বলছে যাকে মিথ্যুক বলা হয়েছে এই ধরনের যারা অত্যন্ত দুর্বল তাদের ইমানের ক্ষেত্রেও দুর্বল স্মৃতি স্মৃতি দুর্বল নাই তাদের হাদিস হচ্ছে অত্যন্ত দুর্বল কমপক্ষে না হইলে একবারে মজুর কাছাকাছি চলে যাবে সুতরাং এই মর্মে যে হাদিস তেমন দুইবার মারার ক্ষেত্রে যা তারা দলিলে পেশ করে সেই হাদিস সহি নয় রয়েছে তাবরানিতে রয়েছে মুসলাদার হাকিমে কত শীতটাতে নেই বোখারি তো নেই মুসলিম নেই আবু দাউদ নেই না সাহিত নেই বিভিন্ন মাজাত নেই জি ত্রিবৃত নেই তারপরের অধ্যায়ে বলছেন বাবুল মোতায়াম হালিয়াম ফুফি হেমায়ম বোখারি বলছেন যে তেমকারী ব্যক্তি কি মাটিতে হাত মারার পরে তাতে ফুঁক দেবে ফুঁক দেবে কি না প্রশ্ন উত্তর হাদিস আছে 
হাদিসে ফুক দেওয়ার কথা আছে কখনো এসেছে ফুক দেওয়ার কথা কখনো আসেনি ফুক দেবেন কখন যখন দেখবেন যে ধুলো লেগে আছে সেটা যদি সরাসরি চেহারাতে লাগাই তো ধুলো লাগবে যেটা তো অনেকের অ্যালার্জি আছে আর এমনিও ধুলো লাগানো তো সত্য নেই এটা হচ্ছে এবাদত আসলে যদি নয় যে ধুলোগুলো উঠিয়ে আপনাকে চেহারাতে লাগাইতে হয় এমন কথা নেই কিন্তু সুতরাং ধুলো ঝাড়ার জন্য বা হালকা করার জন্য ফুক দেওয়া মুস্তাহাব যদি ধুলো থাকে আর যদি ধুলো না থাকে তো ফুক না দিলেও কোনো অসুবিধা নেই বা কোনো প্রয়োজন নেই ফুক দেওয়ার আমি জুনবি হয়ে গেছি মানে গোসল ফরজ হয়ে গেছে সব মতো শুয়েছে ফালাম ওসি বিল মা কিন্তু পানি পাই না পানি নেই ফাকাল আমার খাত্তাম মনে করতেন যে তাইমন শুধু ছোট না পাখি দূর করার জন্য তেমন বেদান হচ্ছে ছোট না পাখির জন্য বড় না পাখির জন্য নাই সেই জন্য তিনি বলছে যে না তোমার জন্য তো এমন চলবে না তোমার বসুল ফরজ হয়ে আছে তখন আম্মার বিনি আসের বলছেন যে আরে আপনি ভুলে গেছেন আপনি আমি দুজনে ছেলে আমি এরকম ঘটনা ঘটেছে ভুলে গেছেন তাহলে ঘটনা ঘটার পরেও ভুলে যেতে পারে অনেক ভুল না আপনার সাথে তো এরকমটা হয়েছে আপনার মনে নাই মনে নাও থাকতে পারে আর উমার রাজি আল্লাহ তার মনে নাই এত বড় একটা ঘটনা জি তখন তাকে স্মরণ করে হাদিস আসার সংক্ষেপ করে দিয়েছে এই জন্য বোঝাইলাম যখন উমার বিন খাত্ত রাজি আল্লাহ তারা বলছে যে না না জুনবি গোসল ফরজে আছে তোমার তেমন চলে আমার তাজ করো তখন আম্মার বলছেন যে আপনার কি স্মরণ নেই ইন্না কন্যাফি সাফারিন বা আন্না কন্যাফি সাফারিন আমরা সফরে ছিলাম আনা ও আনতা আমি এবং আপনি আম্মা আনতা ফালাম তো সাল্লি আপনি বললেন যে না আমার গোসল ফরজ হয়ে গেছে সফর দোষ হয়েছে আমি সলাদ পড়বো না সলাদ পড়লেন না সুযোগ ঠেকে গেলেন ও আম্মা আনা আমি কি করলাম ফাতা মা আঁকতো ফাসাল্লাই তো আমি গড়াগড়ি করলাম ধুলোতে মাটিতে গোড়াগড়ি করলাম ফাসাল্লু তারপর সলাত আদায় করে নিলাম ফাজা কাতু জালিকে নবী সাল্লাম তারপরে এই ঘটনাটি নবী সাল্লামের কাছে পেশ করলাম বর্ণনা করলাম ফাকাল নবী সাল্লাহ নবী সাল্লাম বললেন ইন্নামা কানা ইয়াকি কাহা কাজা তোমার জন্য যথেষ্ট এই রকমটা করা এই রকম করা যথেষ্ট তারপরে এই রকমটা করে কি বললেন অদারাবান নবী সাহেব কাফাহিল আরদা দুই হাত কাফুন এতটুকু হাতের তলা কাফুন মানে হাতের তলা এ হাতের তলা মারলেন মাটিতে দুই হাত দুই হাতের তলা মারলেন জমিনে ও নাফা খাফি হেমা তারপর দুটোতে ফুক দিল ফুক দিলেন সুম্মা মাসাহাব হেমা ওয়াজাহ ও কাফে তারপরে দুটো দিয়ে মাসে করলেন বা দুটো ফিরিয়ে নি দুই হাত ফিরিয়ে নিলেন চেহারার ওপর এবং দুই হাতের ওপর চেহারার ওপর এবং দুই হাত এখানে কাফ এসছে ইয়াদ বললে এখানে বলতে পারত ইয়াদ এখান পর্যন্ত এটাও হাত আর ইটাও হাত এটাও হাত তাই না কিন্তু এখানে কাফুন এসছে তার মানে এতটুকুতে মাসে করেছেন কি করেছেন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই মারলেন তারপরে ফোক দিলেন আর ফোক দেওয়ার পরে চেহারাতে হাত ফিরালেন আর তারপরে ডান হাত দিয়ে বাম আর না বাম হাত বাম হাত দিয়ে ডান আগে প্রথম ডান আর তারপরে তখন বাম এই করলেন এই ছিল হাদিস তাহলে তেমনকারী ব্যক্তি কি করবে ফোক দেবে কয়েকটা হাদিস আছে কিন্তু ওই ওই হাদিসগুলো সুতরাং হাদিসগুলো শেষ করে বাবুন আত্মাই বলছেন অধ্যায় নম্বর পাঁচ এই অধ্যায় হচ্ছে তেয়াম্মম হচ্ছে চেহারার জন্য এবং দুই হাতের জন্য তেয়াম্মম কিসের জন্য চেহারার জন্য আর দুই হাত এতটুকুর জন্য তার মানে কোনোই পর্যন্ত নয় আর হাদিস ওই আগের হাদিস এসে আব্দুর রহমান আফজার হাদিসটি এসছে কাল আম্মার বেহাদ দারা বা শোভা তো বেহাদ ইল আরদা শোভা বর্ণনাকারী যে এমাম বুখারী ওস্তাদের ওস্তাদ তিনি দুই হাত মারলেন জমিনে সুম্মা আদনা মাইন ফিহে মুখের কাছে নিয়ে আসলেন সুম্মা মাসা বেহমা তারপরে সেই দুটো দিয়ে মাসে করলেন চেহারার ওপর এবং দুই হাতের ওপর তারপরের হাদিসে ওই হাদিসটাই নিয়ে আসছে একটাতে আম দিয়ে আছে আর একটাতে সামেতো দিয়ে আছে তো এখানে সনদের বর্ণনার জন্য কয়েকটি একই বিষয়ের সনদ নিয়ে এসেছেন একটু পার্থক্যের সাথে সামেতো জাররান আমি জারকে বলতে শুনেছি তিনি আব ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আফজাতে বর্ণনা করছেন 
حکم وقت سمیت من ابی ابن من ابن عبد الرحمن ان ابی ہے قال عمار وضو المسلم یکفی من الماء مسلم ار وضو حچے اے تیمم یکفی من پانی پکھو تھے کہ بکول کو ہی شب جو تھے پانی نئی با پانی باور کرتے بارچن نا تو مسلم ار وضو حچے اے تیمم پر آو با ماتی حچے پانی بکول کو تین سو چولیس نمبر حدیث ہے شہی حدیث تائی انہو شہدہ عمارہ ابن عبد الرحمن ابن عبضہ بنو نا کرشن تار پیتا عبد الرحمن عبضہ تھا کہ تینی عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اپستی چھلین وقال اللہ عمر عمر کننا فی السریعتین عمر ایک تی او بھی جانے چھلا جئی جد دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیتن نا شدو شہ بارا جیتن اٹھا کہ سریعہ والا ہوئی تو بانگ اللہ او بھی جان بولے عمر بیکت کوئی تھا کہ باجارہ سیرت لے کے چھلین او بھی جان آر فاجنا بنا اما در جن امرا جن بھی ہوئے گی چلا مانا گوشل فوروز ہوئے گی چلا سبنا در وقالا تفالا فیہما ماتی تے میرے تاتے فو دیے چلین تفالا مانے فو دیے چلین دیکھانے نفاقا فیہما تین سو ایک چلین سمر حدیث اوی جائی ایک تو پرتو کر ساتے بولچن امر بولین امر کے تما اکتو آمی گوڑا گوڑی کرے چلا فاتے تو نوی سا تار پر نوی سنو کہتا اسلام فقالا بولین یک فی کل وجہو الکفان تمہار جنو چہر آر دوی ہاتھ جاتے اس تو گوٹا شوریر کے تمہیں دھولو تے گوڑا گوڑی کرنے بولے تین سو بیالیس نمبر حدیث بولچن عبد الرحمن قال شاہد تو عمر آمی عمر رضی اللہ عنہ پستی چلم قال آلہ عمر وی ساقل حدیث آگر حدیث تے بورنا کلن تین سو تیتالیس نمبر حدیث ذر ابن عبد الرحمن ابن عبضہ تے بورنا کرشن اور ابن عبد الرحمن ابن عبضہ تینی بورنا کرشن تارپیتا عبد الرحمن عبضہ تے قال عمر عمر بن فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدہی 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 الارض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیجر ہاتھ ملن زمین مسح وجہہو و کفی تار پوری مخ مندو لیمان دوی ہاتھیر مسح کل لین ایک ہنی آز کر آلو چانا سیش ہو لو اللہ رب العالم نے کسی دعا کری اللہ رب العالم در علم جانو بار کو دان کرین آمول بار کو دان کرین دین دنیا شمست نیاموتی اللہ جانو بار کو دان کرین ایمان جیشا بھائی بونی را دین شک چھن بیشیش کری شارا شوری ہو با آنلائن ہو اللہ شبار جانو کلن کرین دنیا آخر آتیر ये बंग शबार दिन दुनियार समस्त किसी दाल जन बोर को दान करें ने खायात दान करें अल्लाह रब्ब बोले चले में दर भालो तुरी बेतर तौफिक दान करें ये बंग अल्लाह रब्ब समस्त अनिश्चित थे के हफ़ाज़ उतरा के नौसल्लल्लाहु सल्लम अल्लाही वसल्लम वाला अलीही वसहबी अज़माइन